Ben sana şöyle çok güzel, çok verimli bir muz getireceğim. Boyu şöyle. He- hediye edeceğim sana. Abi çok muz konuştuk. Bir şey getireceğim ya. Acuru gördün mü? Nasıl? Evet. <gülüyor> Bu ülkede yaşayan bütün canlıların sağlıklı gıda almasını istiyoruz ya. Yani. Orada gördüm. Ya dedim nasıl olur falan o buraya yerleşti falan yazmış. Dedim nasıl olur benden habersin. <gülüyor> Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Seblon Unix sunar. Evet merhabalar. Muğla'nın Köyceğiz ilçesinin Ağla Yaylası'ndayım şu anda. Yükseklerde bir yerdeyim. Biraz böyle bir 5 dakikalık falan yolculuk yaparak geldiğim bir yerdeyim. Sesleri duyuyorsunuz. Doğan'ın tam kalbindeyim. En son Muğla'nın Ula ilçesindeki videomu izlediniz. Oradan böyle bir sert geçişle başka bir video çeşidiyle karşınızdayım. Arkamda koyunları da görüyorsunuz. Dün akşam bahçeye biraz sonra göstereceğim. Bahçeye bir dalmışlar. Bostanın içine dalmışlar. Oraya mahvetmişler. Şimdi zaten başlıkta gördünüz. Karşıma çıkan insanların toprakla olan ilişkisi, doğayla olan aşkı, düşünceleri, felsefesi, duruşu, çevreyle alakalı duyarlılığı benim hoşuma gidiyor. Eğer o taraflarla ilgili bir şeyler yakaladığım zaman hemen yapışırım tabiri caizse. Hem size bir haberim olsun. Tunceli Belediye Başkanımız vardı biliyorsunuz. Doğa tarafı çok fazla çalışıyor. O artık siyaseti bıraktım bırakmadım bilmiyorum. E, siyasetle ilgili bir durumumuz yok bizim. Ama şimdilerde buralara yerleşti. Tam da bizim düşüncelerimizle birleşen bir konuyla beraberiz. Onun bahsetmek istedikleri şeyler var. Daha sonra video sellerimiz olacak. Şimdi ilk videomuzla beraberiz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Seblon Unix sunar. Evet, hoş geldin. Merhabalar. Hem bölgemize hoş, hoş geldin, hem videomuza hoş geldin. Siz de hoş geldiniz. <gülüyor> hoş bulduk. Bu arada nasıl hitap ediyorsun sana? Fatih abi demek istiyorum. Yok, yani. hiç sos sıkıntı yok başkan. Ne Olur. dersen Peki, de. Peki, tamam. <gülüyor> Bölgedeki düşüncen, yapmak istediklerin, nasıl bir insanlara çağrı yaparız? Biz videoya başlayalım. Evet, çağrıdan çok bu, bu ülkenin geleceğiyle ilgili kaygı duymaya başladık biz mesela. O vacıkta başladığımızda sağlıklı gıda bulamama kaygısı herkeste vardı. Yani hepimiz... Ee, yediğimiz şeylerden keyif alamıyorduk. Yani lezzeti yoktu, tat evet. yoktu. Eski damak şey yoktu. Mesela ekmek yerken bile şey diyorlardı. Ya eskide bu köyde ekmek yaparken 300 metreden koku alıyorduk. Hatta o kokuya bak, şey duyarlı bir şekilde gidip orada evet. ekmek alırdık evet. falan. Şimdi o yok. Yanın yanı başında fırın var, binlerce ekmek çıkarıyor. Tadı olmuyor. Aslında biraz bu kaygı bizi buraya götürdü. Yani bir yerde bu, bu ülkede belli bir yaş grubu sadece bu işle uğraşıyor. Evet. Ee, ama e, bir yerde de e, hiç gençlik sanki bu işte yokmuş gibi gençlerin kraliyenin dışında başka iş yapmaması gerektiği gibi bir algı var. Evet. Biz de bu, yani o olacak da derim, diyelim ki yapmış olduğumuz o çalışmaların bir parçası burada neler yapabiliriz üzerindeydi. Çünkü bizim memleketimizde narenciye çok pahalı. Portakalı limonu, mandalinayı alırız, alabiliriz. Ama mesela narı, ayvayı benzeri alırken çok zorlanırız. Orada, Tore'den bahsediyorsun Ama buraya geldik 1 lira. Her şey yerlerde. 1 lira abi yani düşünsene limon 1 liraya, tanesi 10 lira. Evet bu bölgemize gelip bununla dertlenmiş birisi. Bu arada evinde falan videomuzda olacak. Niye işte buralarda, nasıl seçti burayı falan gibisinden de o merakınızı gidereceğimiz videolarımız olacak. Ama şu iş daha önemli açılış yapalım. Ama, ama şöyle düşünsene evet. yani ben... Orada 10 liraya, 15 liraya bir tane limon alırken burada limonu yerde görürken kendimi kötü hissediyorum yani. Evet. İşte bir de adam onu almaya gelen tüccar ben bu dönem toplanmıyorum deyip o insanın tamamıyla tüm enerjisini, moral motivasyonunu düşürdüğü bir durumda buradaki üreticinin örgütlenip birlikte 5 kişi, 10 kişi, 20 kişi fark etmez kim bir araya gelip örgütlü bir şekilde yapıp kooperatiflerle ve bu ülkedeki kooperatiflerle ilişki kurup bu ürünlerini herkes kendi kooperatiflerinde sergilediğinde bir hem daha iyi ürüne e, ulaşacak. ulaşacak. iki daha ucuza. Üç Hı-hı. daha e, diyelim ki ara, e, üretici ile tüketici arasındaki o e, diyelim tüccar mantığını da biraz ortadan kaldırmış olacağız. Şimdi evet. bizim de tek derdimiz biraz bu. Kolektivizm yani kolektif Üretim, birlikte üretim, birlikte yaşam. Burada da arkadaşlarımız var. Çok ilginç. Ben de şanslıyım aslında abi. Gittim evet, her yerde, yani. gittim her yerde böyle üreticiler buluyorum. Geldik. Burada da arkadaşlar var. Permakültür yapanlar var, doğal üretim yapanlar var, organik üretim yapanlar evet. var. Bir araya geldik. İşte buralardayım. Ben de şey yaparken <gülüyor> nedir? E, çalışma yürütürken bak demek benden önce de çalışanlar olmuş. Bak bunu da sana vereyim. Ah da sen şanslısın. Nereden buluyorsun? <gülüyor> bak şu, şuradaki... Ee, bahçe gezerken ha, e, okula karşılık şeyin arasında bana mı hediye diyorsun? Evet biz, demek ki bizden önce de buralarda <gülüyor> çalışanlar var. Yani tek ben değilmişim. <gülüyor> evet ya de. şey dediniz ya zaten odak konusu belli olduğu için yani gezdiğiniz gittiğiniz yerler 
aynı oluyor. O aynı düşüncedeki insanlarla karşılaşıyorsun zaten. Aynen. Bir arkadaşım, bir izleyicimiz var burada. Köyceğiz'de yaşıyor. O Facebook'ta bir paylaşım yapınca orada gördüm. Ya dedim nasıl olur falan. O buraya yerleşti falan yazmış. Dedim nasıl olur benden haber. <gülüyor> <gülüyor> dedim nasıl haberim yok. Aynen. O da dedi dedim hemen bağlantıya geçtim onunla. Hemen güzel böyle bir yemek düzenledik. Güzel bir gün geçirmiştik. 2-3 evet, i̇ki, evet. iki, gün oluyor. Ondan sonra o da sağ olsun anlayışa karşı dedi ki ya ben 10 yıldır bu kadar dedi fırça yemedim dedi. <gülüyor> <gülüyor> evet evet 10 gündür hep ben fırça atıyorum abi şimdi ben fırça yedim bu güzeldi. Bence. Nasıl haberim olmaz benim. <gülüyor> Buralarda birlikte bir çarşma yürütüyoruz. Şöyle bir şey de yapıyoruz aslında Murat. Evet. Ee, güzel dostum yani mesela tavuk tavuk çeşit, çeşitleri var buralarda. Oraya doğru gidelim mi? Evet bağ bahçe var. <gülüyor> mesela yukarıda koyun var. Bir, bir ekip bunu yapacak. Yani 5-6 kişilik bir kolektif. Ee, üretici grubunu buna diyelim ki 5-6 kişi buğday ve benzeri 5-6 kişi arıcılık böyle ama bu kolektif birlikte çalışma kültürünü geliştirmemiz lazım çünkü artık gençler başka yere gidiyor dışarı gidiyor başka yere gidiyor anne baba her işi bir arada yapamaz artık mecbur kolektif çalışma üretmek zorundayız yani 5 evet. kişi bir araya geldiğimizde hem kendi işimizi yaparız hem sırayla iş yaparız hem dinlenme hakkımız olsun hem evet. daha az çalışabilme ihtimalimiz olur bir de Gerçekten insanların sağlıklı gıda hakkını önemli bulman ya paranla zehirli işler yemek zehirli değil mi aslında öyle oluyor yani, şey. yani buyurun zehir zehirleyin yani. diyorsun buyurun parası bu beni zehirle diyorsun hastalandırıyor bu sene git zehirli başka bir hastaneye gidiyorsun onun parasını ver evet. ilaç al onun parasını ver her halükarda bir yerlere bir tekere şeyi kalıyoruz mecbur kalıyoruz. Topraklarımız güzel başkan. Evet. Biz güzel şeyler. Sen burayı ya. sevdin. Ha? Ya bu arada arkadaşlar çok romantik düşünmüyoruz. Yani bu konuştuklarımız böyle romantik falan gelebilir. Çok ama çok yorucu başkan. Belimiz kırılıyor vallahi. Evet. <gülüyor> yani hani bir şeyler yapma duygusu, topluluk olma duygusu anlattığı şeyler çok değerli. Biraz böyle açmamız gerekirse şunu e, konuştuk biz ve şunu yapmak istiyoruz. Böyle bir bu gel buraya gel buraya gibi böyle bir çağrı gibi anlaşılmasın ama şimdi insana ihtiyaç var diyor ya. Burada bir şeyler yapılmak isteniyor. Daha bu sabah böyle bir görüşme yaptım birisiyle ama onun nezdinde şöyle söylemek istiyorum başkanım. Bana bu şekilde gönüllü çiftliklerinde falan çok çekim yaptım. Bu permakültür felsefesini benimsemiş çok fazla insan var ve kendini arayan çok fazla insan var. Dolayısıyla iştahlı bu toprakla haşır neşir olmak isteyen, bu duygudaki insanlara beraber olmak isteyen çok insan var. Senin söylediklerin ve düşüncelerinle o insanların düşünceleri birleşiyor. Yani bu kurulacağımız kolektif bir bilinçle bu topluluğun içinde o insanların da yeri olacak değil mi? Tabii herkese sen gel sen gelme demek doğru değil. Hı hı. Diyelim ki burası 7 kişiyle yürütülebiliyorsa 7 kişilik bir grup olur. Ama diyelim ki Ortaca da başka bir grup kurulabilir. Oba, Beyobası'nda başka bir grup. Evet. Dalaman, Dalaman'da başka bir grup. Yani herkes yaşadığı alanı Biraz doğara çevirmek, biraz orayı temize, temizlemek, hem yer altı hem yer üstü sularından bitkisine kadar temizlemek, hem de yaşamını sürdürmek. Yani kendisine yetebilecek. Ya başkanım artık o soyut emek var ya, yani bizim emeğimizin üzerinde Burjuvazya'ya hizmet eden kazanımlarımızın 5 katı, 4 katı, 5 katı kazanımların karşısında mecbur galiba örgütleneceğiz. Yoksa, yoksa düşünsene yani o topraklarda ya insan... Ay, ayva ve ne bileyim çeşitli muz alamıyor ya burada gidiyoruz bakıyoruz bahçeden muz topluyor şaka gibi bir şey ya <gülüyor> ya biz, biz onu inanılmaz çıkıyor bir bu arada bak, markete gidiyorduk ya ben mesela dersinde markete gidiyordum hanım diyordu ki iki kilo muz getir diyordum çok pahalı ama diyorum <gülüyor> gidiyordum bakıyordum böyle kellelere bakıyordum İki kilonun altında olana bakıyordum. Çünkü kilosu 70-80 liraysa evet. 100 lirayı geçmeyecek şekilde hmm. tamamlıyor. Ya şimdi burada gidiyorsun e, üreticinin yanına gidiyorsun böyle bir de koparıyorsun öyle o arada yiyorsun tamam mı? Evet, böyle bir Şaka gibi bir şey evet. yani. Şimdi böyle böyle bir yerden Türkiye'nin herhangi yani bu ülkenin bütün kent yerlerine gittiğinde bunların hepsi şaka gibi geliyor insanlara. Evet nasıl olabilir? Evet ama bu olabiliyor demek ki. Evet, yani evet. Çünkü üretici tok gözlüdür şey değil yani hani orada o ayıbam, görüyor, e, o ayıbama koparma o elmamı koparma dedi. Küm üretiyorsa dayanışmacıdır başkan. Evet. Gerçekten dayanışmacı. Evet. Gelelim arkadaşlar 3 kişi 4 kişi gelir burada yerleşir. Çünkü burası çok yorucu oluyor biliyorsun. Hı hı. Yerleşir. iş paylaşımı olur. Burası 3 kişi gidiyorsa 3 kişiyle gider. Diyelim ki başka yerde birlikte yapılabilir. Ama şöyle bir şey. Biz her şeyi yaparız demek doğru değil başkan. Evet. Çünkü gücümüz yok. Yani her şeyden önce bütçemiz yok. Vallahi da yani buradaki insanlarla bir araya geliyoruz. Bir seray yaparken 
naylonu bir kullanmış naylon kullanıyoruz ki öyle götürmeye çalışıyoruz evet. ki şansımız hava iyi burada yani evet. sıcak var burada. Bu arada şunu söylemek istiyorum tam yeri geldi. Ya açıkçası çok sevindiğim bir videoyu çekiyorum şu anda tam onun aşamasındayım. Neden? Ee, ya Murat oralarda ben daha önce bir yatırım yapmıştım şöyle arazim var. Veya Murat sen bu işlerle ilgileniyorsun bu işlerle ilgili olup da ihtiyacı olan birileri yok mu? Şöyle bir şey yapsak bu imkandan faydalandırsak diyen. Elindeki imkanları bu durumlar için, bu halis felsefe için değerlendirmek isteyen birçok takipçimle hep konuşuyoruz, yazıyorlar. Şimdi bence bunun zamanı geldi. Ee, burada bir şeyler yapılmak isteniyor. Yani e, bir şey satılmıyor, bir şeyin pazarlaması yapılmıyor ama anladığınız kadarıyla başkan da tanıyorsunuz zaten doğa ve yeşil tarafı çok fazla çalışıyor. Bir şeyler yapılmak isteniyor. O yüzden bana... Şu an bu zamana kadar ulaşan insanlar ulaşsa yeter şu anda. İşte şöyle bir arazimiz var. Çünkü çok fazla arazileşip bir şeyler yapılacak. Dolayısıyla e, o kişilerle de bağlantıyı tekrar geçmek isterim. E, burada yaşayan birileri var. Onları daha sonra size tanıştıracağım. E, bir yandan da şöyle istersen sen gir. Şöyle onların yaptığı, çalıştığı bahçe var. Bakın nasıl rengarenk. Instagram'da da paylaşmıştım zaten. E, bahçede muz var mı senin? Yok burada ben yok. Sana, yok yok senin bahçede oturduğun yer. Yok. Ben sana şöyle çok güzel, çok verimli bir muz getireceğim. Boyu şöyle. He çok hediye güzel. edeceğim sana. Abi muz çok pahalı bir şey getir. <gülüyor> Vallahi pahalı ya. Getir yiyelim onları. Tamam getireceğim. Başka ekersin böyle. Şimdi emekli olunca her şeyin de değerini de öğrenmeye evet. başladım. Şimdi ben de emekliyim ya artık. Aa, artık evet. şeye dikkat ediyorum. Yani onu alalım, bunu al bir alalım. Böyle bir başkanı iken evet onu da alalım <gülüyor> diyordu ama şimdi, şimdi ama... şöyle diyoruz hanımla. Çok pahalı diyoruz son alalım. Diyoruz. Bir değerlendirmeye gidiyor <gülüyor> değil mi? Değerlendirelim gidelim. Akşam bir görüşelim falan oluyor yani. Evet. evet. Ee, bu bahçede daha önce Antalya'da yaşamış bir çift var. Denemeler yapıyor. Evet. Permakültür bilinciyle. Evet, yeni başkanım. yeni. Tanışmış başkanım da burada. Evet. Şimdi artık burası yüksek olduğu için burası yavaş yavaş bitiyor açık. Daha çok Gökova, Köyceğiz, <gülüyor> o bölgelere e, serayla e, bir de bu kışlık şeyler. İşte diyelim ki. Lahana, marul, hı hı. E, maydanoz, taze soğan. Şimdi ona başlayacağız. Evet. Şimdi onun kararını aldık. Hı hı. Önümüzdeki hafta ona başlayacağız. Bu arada insanlar iletişim için nasıl bir şey yapalım? Kim nasıl sizin sosyal medyada hocam, vallahi, şey misin sosyal medyada? Çünkü Türkiye'de bazı, herkes bana ulaşıyor ya sorun yok. Telefon yani sosyal medyada sosyal medyada ulaşabilirler mi? Tabi yani bana mesela, zaten ulaşırlar bence da. Bence size ulaşsınlar. Eyvah. Sevgi yok şöyle <gülüyor> niçin niçin? Şimdi biz çok fazla bilmiyoruz insanlar nerede yaşıyor nereye gelecek bir de burada o bizde şöyle bir şey isterlerse o iyi bir şey olmaz. Biz oraya gelin bize orada yer ayarlar mısın? Tabii. Şey o öyle değil. Ha. Herkes bulunduğu yerde yapmaz. Evet lazım. evet çok önemli bir konu arkadaşlar. Mesela o zaman şimdi aklınızda şöyle bir şey belirebilir. Ya o zaman ne yapacağız ne diyorsunuz siz falan. Şimdi şöyle acuru gördün mü? Nasıl? Evet. <gülüyor> bu tarz bu kolektifin içinde bu bir acır, şeyler. Acur biliyor evet. musun? Bunlar. Bizim orada küte de derler biliyor musun? Ha. Küte derler acur. <gülüyor> <gülüyor> ya senin şu bir bir şey görüyorsan hemen böyle şey böyle a bir aşık gibi Ama toprak aşığı çok seviyorum ya yani hemen böyle dikkatini cezbediyor evet. e şimdi buralarda yaşayacak bu işlerle ilgilenecek bu çemberin içinde yer alacak olan kişiler belli bir mantıkta yola çıkmış kendini arayan toprakla uğraşmak isteyen ve bir şey öğrenmek isteyen insanlar olacak yani olması gerekiyor ki uyum sağlanabilsin yani kimse kimsenin yükünü çekemez arkadaşlar ne siz çekebilirsiniz ne bir başkası çekebilir dolayısıyla birkaç tane böyle süzgeç olacak ne aç tane onu anlayışla karşılayın ama Bunu zaten... da bölgede yapalım. Burada eğitim alabilir. Biz evet. gideriz orada onlardan öğrenebiliriz. Hatta bildiklerimizi paylaşabiliriz. Evet. Sorun yok. Ya bizim amacımız şu. Bu ülkede yaşayan bütün canlıların sağlıklı gıda almasını istiyoruz. Yani. Bu kadar açık evet. net. Ha bunu yaparken de şöyle bir şey değil. Yani e, biz e, yani hani çok iyi insanlar öyle değil. değil. Emeğimizin karşılığını da alıyoruz. Evet. Yaşamımızı sürdürmek için de bu işin. Mesela arkadaşlar var burada Sinanlar var, Nermin'ler var. İşte diyelim ki Nülsü'ler var, e, diyelim ki Canan var, hı hı. Ali var. Bu böyle 5-6 kişilik ekip. Oluştu bu arada değil mi? Tabii, tabii var. Şu anda hı hı. bunları yapıyoruz. Bunları hı hı. pazarlara götürüyorlar. Doğal ür ürünlerini satıyorlar. Diğer ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Eğitim ihtiyaçları var, kitap ihtiyacı Güzel. var, ne bileyim başka şey başka şeyler. Yani bizim derdimiz şu. Herkes bulunduğu bölgede yapar. Ama aynı zamanda da şunu yapabilir. Mesela bu arkadaşlarımız seracılık yapmak istiyor. Bir tanesini, bir iki tane, bir tanesini biz beraber yapmaya çalışıyoruz. Bir destek vermeye çalışıyoruz. Ama o en güç bazen bütçe olarak o güç yetmiyor. Hı -hı. Onun için diyelim ki bir tane bir tane insanımız çıkar şunu derse, bir evet. tane insanımız derse 
ya biz on, onlara bir tane sera yapmak istiyoruz derse. Ah ne güzel hata, olur. Evet. Araştırmaz hayalindeyse şöyle bir şey yapmak istiyorum. Beni araştırdım böyle yaparsam daha verimli olabileceğini diyen. Bilgisi de vardır belki. Evet. Bilgisi olan Hı-hı. hata hayali olan gelip yapabilir bizimle arkadaşlar buluşabilir. Yani çünkü zorlanıyorlar hakikaten zorlanıyoruz. Biz de bu bölgede kolektif üretimini güçlendirmek istiyoruz başkan. Tamam. Yani biz Olayımız artık, bu. artık dünyadaki diğer o bizi zehirleyen, o büyük Hı-hı. diyelim ki bizim mecburu kılan tohumunu vermediğinde hatta tohumu biz geliştiriyoruz çünkü şu anda mısır tohumuna başladık. Tohumunu vermediğimizde böyle oturup kalan bir anlayıştan bir ülkeden çıkmak istiyoruz. Hı-hı. Artık biz kendi üretim alanlarımızı, tohumumuzu, bu ülkedeki yaşamımızı hatta kazanımlarımızı bunun üzerinde evet. yapmak istiyoruz. Belki ilerleyen dönemlerde tohum zenginliğimiz de oluşacak. Çok çok bir, çok kolaydır. Çok zor bir paylaşım şey olacak değil mi? Çok kolaydı, çok zor diyor. Mesela ben şu anda mısır e, ettim. E, bir koçanda yüzün üzerinde e, tane var. Düşünsene bir evet. tane ekiyorsunuz. 100 tane oluyor. En az 100 tane oluyor ama. Evet. E, bir 100 tane de nerede baksanız 100 150 200 metrekarelik alana ekiyorsun. 300 metrekarelik alana ekiyorsun Harika. yani. Yani şu kamerayı şöyle bir çevirebilir misin? Bak böyle bir yer yaptılar. Baksanıza rengarenk çiçekler. Yukarıda meyveler, elmalar ve cevizlerimiz var. Oraya doğru gidelim. Yavaş yavaş evet. Sanırım anlaşıldık değil mi başkanım? Evet. Yani, sorun e, Zaten e, soru cevap olacak. Direkt de videolarımız devam edecek. Evet. E, bir bağlantı kopukluğu yok. Başkanım artık burada. Değil mi? Gitmeyecek. Buralardayız. Artık. Buralardayız. Artık evet. gitmeyeceksin. Köyceğiz desin. Köyceğiz. Ortaca. <gülüyor> e, yok yani yaşam dağlanma. anlamında. Buralardayım. Evet. Tamam. Buralarda yaşamımı sürdüreceğiz. Evet. E, bu arada... Yeri gelmişken söyleyeyim bazı çiçeklerin bazı bitkilerin yanında neden olduğu ile ilgili bir manası var arkadaşlar. Öyle her çiçek her çiçeğin yanına bitkinin yanına e, dikilmez. E, dikiliyorsa bir amacı var. Çok samimi bir şey söyleyeyim gördüğüm bir şey söyleyeyim. Evet. Limon e, bahçesinde e, içinde diktiğin domatesin ucu limon gibi sivri çıkıyor. Tohumlama. To- Aynen. Tozlama. Birbirine tozluyor. Aa, bu, Birbirine evet. benziyor biliyor musunuz? Evet. Yani, Bunun dezavantajı da olabilir de bazı yerlerde o bilinçli... Tamam ama evet. şöyle bir şey değil yani onun ilaçlama ve benzeri değil. Bitkinin birbirinde etkileşimi, birbirinin tozlaması ve birbirine benzemesi ne anlatmaya çalışıyor. Evet yani bir iletişim var. Aynen kesinlikle. Evet. Baksana kadife değil mi? Direkt kadife gibi gördün mü? Evet. Bir de el vurun. Bak zaten kadife gibi. Kadife. Direkt kadife. Anlaşılıyor yani. zaten. İşte şeyler arılar şu an burada zaten vızır vızır şu an evet, görüyor musunuz bak, bilmiyorum. Bu bizim bu bizim. Bak <gülüyor> yaklaşır mısın? <gülüyor> bak gördün mü? Gördü o kadar şeyin arasından gördü. Ya bak gördün mü? Bu, bu, bu var. <gülüyor> kabak bizim kabaklarımız. Evet bu. ya. Çok güzel şeyler var. Burada buralarda kabak şimdi. Kabak bir de bu sonbahara doğru da iyice canlanıyor. Yavaş yavaş da canlandı. Biberler var burada. Evet. Bunlar artık tükendi. Bu. Başkanım bizim her videoda böyle bir şey yeme durumumuz var. Ben hem sana ikram edeyim bir tane. Evet evet çok güzel. Hem de şu büyüğü sen al. Heh. Tam kahvaltılık böyle. He, sabah kahvaltı. Oy yani. çok güzel. Şey e, Heh, güzel. Buyurun. Mısır. <gülüyor> Bizim bölgede mısır kaynatıp akşam durup mısır kaynatıp yiyelim yok bizde hiç. He. Ekmim yok çünkü. Evet. Geçenlerde böyle bahçeye girdim mısırladım 7-8 tane kopardım. <gülüyor> Ee, kaynattım. A- akşam e, bir iki tane arkadaş da gelmişti. Yeğenim de gelmişti. Kız kardeşim gelmişti. Mısır yiyoruz. Tamam mı? <gülüyor> Öyle bir yiyoruz ki sanki 50 yıllık kültürümüz varmış gibi. <gülüyor> Aldık ki tövbe. Yani biz <gülüyor> suyun kenara geçerken o mısır satanlar verdiler. Yedi yedik. Yoksa evde mısır Yok. yoktu. Hmm. Yeni bir şey öğreniyoruz. Yeni bir kültür gelişiyor. Evet bizde. çok yani güzel. Bu, bu bölgede. Munzuru da bana çok övüyorlar ya Murat. Munzura mutlaka munzura. Evet. Bir türlü ben oraya yolun düşmedim. Karpuzlarımızı yani. da gördün mü? Evet karpuzları da gösterelim. Ektiler. Yedin mi? Denedin mi hiç bundan başkanım? Çok tatlı, çok He. güzel. Bu nerenin karpuz acaba ya? Bu şey tohumu yani. Yani yerel bir tohum. Yerel evet. bir tohum bölgede arkadaşlar aldılar. Ben şimdi burada deneme yaptığım için o, bu denemelerde arkadaşlar da deneme yapıyor. Mesela kavun. Bu kavun tür ülkede birkaç yerde var. Mesela bakın aynı kavun bölgede aynı şeyde farklı iki tane şey çıkıyor. Gördünüz mü? Bak, bir tane buna bakalım. Bir tanesi o, diğeri de karşıda. Bak bu çok 
farklı şeyler den deniyoruz böyle. Hı. Hani tek tip yapmıyoruz. Hı. Evet. Bir de bu permakültürde ilgili bizim buradaki arkadaşlarımız Antalya'da da bir e, gıda e, grubuyla birlikte bu çalışmalar yapmış. Çok başarılı çalışmalar da yapıyorlar. Mesela meşe sirkesi ile bakteri e, topraktaki iyi bakteri üretiliyor. Meşe sirkesi. Meşe sirkesi yapmışlar. Aa, bakteri yapıyorlar. Çok güzel şeyler yaptılar. Geçen gün bana bir gübre getirdi. Hem bakteriyi çoğaltan bir gübre mikrop yok şeyi herhalde. Hı hı. Hem de şey nedir? Güçlendiriyor mu? Bir yani, de gübre olarak. Gübre yani. oluyor. Ya yani geniş alanlarda ancak deneyebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani bir şeyler geliyor, bir şey tespit ediyorsunuz veya o kocaman arazide böyle gezerken bir şeyi görüyorsunuz. Aa lan bu böyle bir şey olmaz mı falan dediğiniz durumda bir şey denemeye kalkıyorsunuz ya. Ancak bu kadar böyle büyük arazilerde oluyor işte. Bir de şöyle bir şey var Murat mesela. Yani şunu şöyle düşün. Diyelim ki güçlü bir toprakta gübre de versen ne de versen çok görmüyorsun. Çünkü güçlü toprakta zaten e, bitki iyi besleniyor. Ha, o, o süreci anlayamıyorsun değil mi? Ama diyelim ki kıraş bir yerde yeni bir yeri kazıyorsun oraları yapıyorsun. Ya. <gülüyor> Oradan ilk başta bakıyorsun ya bitki gelişmek için resmen mücadele ediyor. Çıkmıyor ya yükselmiyor. Evet. Mesela o tür şeyleri yapma verdiğinde diyelim ki keçi gübresi getiriyorsun onu veriyorsun ya da sulandırılmış bu şeyleri veriyorsun. Bakıyorsun Bitki yükselmeye başlıyor. Bir şeyler oluyor. Gülüyor, gülüyor. Bitki gülüyor. Evet. Vallahi gülüyor yani. Evet. <gülüyor> çok güzel. Evet. Bence toparlayalım. Çok fazla da vaktinizi almayalım. Şunları dikkat edelim. Bunlar... Evet. Düşürmeyelim aşağıya. Evet. Sen... Ama bizi sevmen lazım ya. Bak yani biz... Sana bir zararımız yok yani. Ayıp. Ayıp ya. Misafir bunlar bir kere ya. <gülüyor> misafir ya. Togo. Misafir bunlar ha. <gülüyor> evet. Bir de korkuyorlar bunlar. Niye öyle yapıyorsun sen? Başkanım son söyleyeceğim bir şey var mı? Zaten gene hep çekeceğiz. Ya gittiler. dostum, Heh. hakikaten bunu çok önemsiyorum benim için. Herkese yetecek şeyi yapmak lazım. <gülüyor> herkese yetecek. Gerisini, gerisi başka bir şeye veriliyor. Onun için herkesin ihtiyacı kadar bu ülkede her insan veda ya da her canlı hak ediyor artık. Evet. Bu ülkede bu kadar güzel topraklarda yoksulluk, acılık zoruna gidiyor. Bulamamak insan zoruna gidiyor. Çok. Başka Peki, bir şey güzel şeyler gerekiyor. konuştuk. Bunların çerçevesinde tabii ki benim videolarımda çok üzerine durduğum konulardan bir tanesiyle bitireyim bence. Bu işlerle tabii ki uğraşmak güzel ama mutlu, huzurlu, eğlenceli bir şekilde, refahlı bir şekilde hayatını sürdürebilmek yani kendine de özüne de vakit ayırabilme durumunda götürebiliyorsan Senden mutlusu yok bu dünyada. İnsan ne ister zaten başka? Hem bu işlerle uğraşacaksın hem kendine çok iyi vakit ayıracaksın. Kaliteli vakit ayıracaksın. Bu bantta hem insanların arayışta olmasını istiyoruz hem de biz zaten yaşantımızı öyle sürdürüyoruz. Kendinize iyi bakın. Videolarımız devam edecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eyvallah. Bitti. Videomuz bitti. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sevilon Unique sundu.